ఈరోజు కాళాశ్రీ నుంచి ఇన్ఛార్జ్ ఉన్న నేను తిరుపతికి వచ్చి ప్రెస్ మీట్ పెట్టడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి ఆ కారణాలు కూడా మిమ్మల్ని ముందు వివరిస్తూ తర్వాత సబ్జెక్టులోకి వస్తాను కాళాశ్రీలో ఎంత దారుణమైన పరిస్థితి ఉందంటే కనీసం ప్రెస్ మిత్రులకు కూడా స్వేచ్ఛలేని పరిస్థితి అయిపోయింది కాళాశ్రీలో ఎందుకంటే ప్రెస్ వారు గొంతు విప్పి కష్టపడి వాళ్ళ లైఫ్ కూడా రిస్క్ లో పెట్టుకొని వాళ్ళ పెళ్ళ పిల్లలు కూడా లెక్క చేయకుండా వాళ్ళు ఎక్కడ ఇబ్బంది కలిగినా మేము ఉన్నాము మేము చూపించాలి మా జర్నలిజం అని చెప్పి ముందుకు వస్తున్న తరుణంలో మరి ఎమ్మెల్యే మధుసూదన్ రెడ్డి అక్కడ ఎంత దారుణంగా తయారేశాడండి ఏ మాట మాట్లాడినా ఏ అతనికి అగేన్స్ట్ గా ఏం రాసినా కూడా మరి ప్రెస్ మిత్రుల గొంతు నొక్కేసి ఎక్కడ కూడా ఏమి రానీకుండా చేసే పరిస్థితుల్లో మరి కాళాశ్రీలో ప్రెస్ మీడియా ఉందని చెప్పి చాలా బాధకరంగా బాధ వ్యక్తం చేస్తున్నాం ఎందుకంటే చాలా మటుకు మేము ఏమైతే ఎమ్మెల్యే గారి మీద ఇస్తా ఉన్నామో అవన్నీ కూడా దానికి తను సగానికి సగం మరి ప్రెస్ లో రావటం లేదు దానికి కారణం నేను ప్రెస్ మిత్రుల్ని దూషిస్తాం లేదు దానికి కారణం ఒకటే మధుసూదన్ రెడ్డి అతను ప్రెస్ మిత్రులకు కూడా ఫోన్ చేసి పిలిపించుకొని భయపించి భయభ్రాంతులు చేసి మీ ఆవిడ ఇక్కడ పనిచేస్తున్నారు లేకుంటే మీ కొడుకు కూతురు ఈ స్కూల్కి పోతున్నారని చెప్పి పరిస్థితిలో ఉన్నా అంటే ఎక్కడ పోతున్నాం ఒకసారి బాధకరంగా నేను తెలియజేసుకుంటాను ఎందుకంటే మీ ప్రెస్ మీద సపోర్ట్ చేస్తాను అన్ని విధాలుగా మీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర నుంచి కూడా చూస్తున్నారు ఏ రకంగా అయితే మీ ప్రెస్ మీద సపోర్ట్ చేసామో మీ అందరూ తెలుసు కానీ కాళాశ్రంలో ఇంత దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి మీ ప్రెస్ మిత్రులకు ఉందని నేను బాధంగా బాధకరంగా తెలియజేసుకుంటాను దీంట్లో భాగంగా ఈరోజు మధుసూదన్ రెడ్డి చేసే అరాచకంలో నేను ఇంకటి నుంచి ప్రతి నెలలో రెండు సార్లు తిరుపతిలోనే ప్రెస్ మీట్ పెట్టబోతున్నా వన్ బై వన్ ఆయన ఏ రకంగా దోపిడీ చేస్తున్నాడు ఏ రకంగా శాండ్ ల్యాండ్ టెంపుల్ రకరకాల దోపిడీ చేస్తున్నాడు దాంట్లో వన్ బై వన్ మేము తీసి బయట పెట్టి నేను ఇంకటి నుంచి తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్ లోనే పెట్టాలని చెప్పి డిసైడ్ అయినా దీంట్లో భాగంగా ఈరోజు మధుసూదన్ రెడ్డి గారు ఏ రకంగా అయితే ల్యాండ్ స్కామ్ చేశాడో ఈరోజు మొత్తం ఈ భూపకాసురుడు ఏ రకంగా అయితే కాళాశ్రీలో పేదల భూమి బీకేటీ భూమి ఏ రకంగా అయితే సెటిల్మెంట్ భూములు ప్రతి మండలంలో సర్వే నెంబర్ తో పాటు మీకు ఆధార్ తో పాటు ఈరోజు మేము ముందు పెట్టాలని చెప్పి రావడం జరిగింది ఎందుకంటే ఏదో నాకు ఇష్టం లే ఏదో తను తప్పు చేశాడని చెప్పి ఏదో తూచాయిగా మాడేస్తే అందరూ పాలిటీషియన్స్ మాట్లాడినట్టు మాకు వద్దు దీంట్లో భాగంగా ఏమేమి ఉన్నాయో సర్వే నెంబర్ తో పాటు ఎక్కడైతే ఏ మండలాల్లో ఇతను ఏమేమి కబ్జా చేశాడు అనేది ఒకసారి మీకు నేను చెప్పదలుచుకున్నాను మా ప్రెస్ మిత్రులకి తద్వారా కనీసం ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత అన్నా సరే ఎందుకంటే నాలుగు సంవత్సరాలు మొత్తుకుంటా ఉన్నాం ఇతను ఇతను స్కామ్ చేస్తాడు కాపాడండి పేదవాడిని కాపాడండి అని చెప్పి పలు మార్లు కలెక్టర్ కాని ఎస్పీలకు కానీ వాళ్ళకి వీళ్ళకి అందరికి చెప్పడం జరిగింది కానీ ఎవరు రెస్పాండ్ కాదు ఎందుకు వాళ్ళు కూడా భాగస్తులు కాబట్టి దీంట్లో ఎంఆర్ వాళ్ళు భాగస్తులు విఆర్ వాళ్ళు భాగస్తులు అలాగే ఎవరైతే బోర్డు మెంబర్లు ఉన్నారో శ్రీకాళహస్తి వాళ్ళు భాగస్తులు వాళ్ళ అనుచరులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ పేరుతో పాటు ఈరోజు మీ ముందరి మేము నేర్చి చెప్పదలుచుకున్నాం మిత్రులారా ఒకసారి మీరు వన్ బై వన్ చెప్తారు ఒకసారి మీరు రాసుకొని మీరు చెప్పాలని చెప్పి అందరికీ ఇతను చేసే అన్యాయాలు బయట పెట్టాలి ఇంద్రాల కన్నా బయట పెట్టాలని చెప్పి మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నాం ఒకటి కమిటీ నెంబర్ వన్ శ్రీకాళహస్తి టౌన్ లో రాజీవ్ నగర్ అనే ప్రాంతంలో ఇక్కడ ప్లాట్లు చేస్తా ఉన్నాం దగ్గర దగ్గర రెండు వందల యాభై ప్లాట్లు ఇది ఒక్కొక్క ప్లాటు పదిహేను లక్షల రూపాయలు ఇదే రాజీవ్ నగర్ సర్వే నెంబర్ రెండు వందల రెండు వందల ముప్పై ఒకటి రెండు వందల ముప్పై రెండు రెండు వందల ముప్పై మూడు రెండు వందల ముప్పై నాలుగు ఈ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఈస్ పద్దెనిమిది ఎకరాలు ఇది ఆల్రెడీ మొత్తం ప్రభుత్వ భూమి దీంట్లో పదిహేను పదిహేను రెండు వందల యాభై ప్లాట్లు వేసి ఈ వాల్యుయేషన్ వచ్చేసి అరవై ఎనిమిది కోట్లు దీంట్లో భాగస్తులు ఎవరంటే ఎమ్మెల్యేతో పాటు జై శ్యామ్ అని చెప్పి బోర్డు మెంబరు సలీం అని చెప్పి వాళ్ళ పిఏ మున్నా అని చెప్పి ఇంకొక టెంపుల్ బోర్డు మెంబర్ వీళ్ళందరినీ అడ్డం పెట్టుకుని అక్కడ ఉన్న పేదవాళ్ళకు కూడా ఏవైతే ఇల్లు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా కొట్టేయడం అవన్నీ కబ్జా పెట్టడం దీంట్లో భాగంగా మీకు అందరూ ప్రెస్ మీద గుర్తుంటది 
ఇంతకు ముందులో కూడా మీ ఒకసారి ఒక చిన్న వీడియో బయట వచ్చింది మీ ప్లస్ మీలో ఒక ప్లస్ మిత్రులని కొట్టి ఒక ప్లాట్ లాక్కున్నాడు ఈ జైషామ్ అనే వ్యక్తి ఇది గుర్తుంటది ఇవన్నీ కూడా వైరల్ అయింది సో దాంట్లో అదే అదే ఏరియాలో ఇది ఇది జరిగింది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి శ్రీకాళహస్తి రూరల్ శ్రీకాళహస్తి రూరల్ లో ఇరవై రెండు రెవెన్యూలో సర్వే నెంబర్ మూడు వందల డెబ్బై ఆరు మూడు వందల డెబ్బై ఏడు మూడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది మూడు వందల డెబ్బై తొమ్మిది మూడు వందల ఎనభై ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ పద్నాలుగు ఎకరాలు దీంట్లో ఇది వచ్చేసి ఇది ఏమైందంటే ప్రాబ్లం ఇది వచ్చేసి ఒక ఆర్మీ అతనిది ల్యాండ్ ఇది ఆర్మీ బెటాలియన్ ఆర్మీ అతనిది ల్యాండ్ ఇది ఇది మొత్తం కలిపి ఎక్స్టెంట్ వచ్చేసి తొమ్మిది ఎకరాలు మొత్తం ఎక్స్టెంట్ ఇది ఇతను డైరెక్ట్ గా మధువే ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఇతన్ని బెదిరించి ఈ ల్యాండ్ సెటిల్మెంట్ ల్యాండ్ కబ్జా పెట్టి ఇది మొత్తానికి పర్ ఏకర్ ఇది అరౌండ్ నైన్ క్రోర్స్ పర్ ఏకర్ ఎందుకంటే ఇది ప్లాటింగ్ చేసాం అయితే నైన్ క్రోర్స్ వస్తుంది దాంట్లో భాగంగా ఇది రెండోది వచ్చేసి ఇక్కడ ఆర్మీ ల్యాండ్ ఉంది ఇది ఇదొక విచిత్రమైనది బాగా బాగా నోట్ చేసుకోవాలి ఆర్మీ ల్యాండ్ ఈ ఆర్మీ ల్యాండ్ లో ఇది వచ్చేసి ఎక్కడ మంది ఇలా ఇది కూడా ఇది కూడా ఇలాగ బెటాలియన్ ల్యాండ్ ఇది దీంట్లో ఎకరాలు ఇవన్నీ ఎయిర్పోర్ట్ చుట్టుపక్కల వర్త్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఇస్ ఫిఫ్టీన్ క్రోర్స్ ఈ కలనార్ యూనివర్సిటీ పక్కన పక్కన సర్వే నెంబర్ రెండు వందల అరవై మూడు పదహైదు ఎకరాలు ఇది కూడా గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ రెండు ఇరవై ఐదు కోట్లు వర్త్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఇది ప్లాట్ వేసి స్టార్ట్ చేసినా రమ్మేస్తా ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు మీరు అందరూ చెప్పిన తర్వాత వెళ్ళి చూడొచ్చు మీరు అక్కడ ప్రాపర్ నేను చెప్పింది కాదు కావాలని అయితే ప్రాక్టికల్ నన్ను రమ్మని నేను వస్తాను మీతో పాటు రేణుగుంటలో కురోకాలవ కురోకాలవలో సర్వే నెంబర్ పద్దెనిమిది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ తొమ్మిది ఎకరాలు వర్త్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఎయిటీన్ క్రోర్స్ ఇది ఇప్పుడు వరకు దీంట్లో భాగంగా మా ప్రెస్ మిత్రులు కూడా దీంట్లో అన్నింటిలో కూడా ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా రాయడం జరిగింది ఎంఆర్ ఆఫీస్ వెనకాల మీ ప్రెస్ మిత్రులు కూడా మీరు రాశారు దీని గురించి అన్ని ఎన్నిసార్లు రాసినా కూడా ల్యాండ్ భూ కబ్జా బకాసురుడు ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి ఒక సాక్షి తప్ప అన్నింటిలో రాసినారు ఇక అన్నింటిలో కూడా మీ ఏబిఎం ఛానల్ లో కూడా టీవీ ఫైవ్ అన్నింటిలో కూడా రావడం జరిగింది దీని గురించి నెక్స్ట్ కమింగ్ టు డికేటి ల్యాండ్ ద బిగ్గెస్ట్ స్కామ్ ఎవర్ ఇది ఒక్కసారి అందరూ ఆలోచించాలి ఒట్టి మా కాన్స్టిట్యున్సీ లో కాదు మొత్తం స్టేట్ లోనే ప్రతి ఎమ్మెల్యే చేసే బిగ్గెస్ట్ స్కామ్ ఎవర్ ఇన్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఇది ఏంటంటే డికేటి ల్యాండ్స్ రెగ్యులరైజేషన్ డికేటి ల్యాండ్స్ రెగ్యులరైజేషన్ ఏం చేస్తున్నారండి వీళ్ళు ఇంకా జీవో రాలేదండి జీవో రేపో మాపో ఇది కాకపోతా ఉంది వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఎక్కడైతే పేదవాళ్ళు ఉన్నారో ఎక్కడైతే రైతులు ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర అరాకూర ల్యాండ్ ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ల్యాండ్ ఉంది అనుకోండి నేను ఒక రైతుని అనుకోండి నా దగ్గర పది ఎకరాల ల్యాండ్ ఉంది డీకేటి ల్యాండ్ ఉంది దాని వారు ఒక్కొక్క ల్యాండ్ వాల్యూ ఇప్పుడు డీకేటి వేసుకుంటే నాలుగు లక్షలు ఉండొచ్చు అది రెగ్యులర్ అది అయితే రెండు మూడు కోట్లు ఉంటుంది అయితే వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఈ మధుసూర నేను బ్యాచ్ కాలాశ్రీలో రైతు దగ్గర పోవడం గన్లు కట్టడం పైపించడం ఏ డీకేటి ల్యాండ్ అయినా సరే పది నుంచి పదహైదు లక్షల మధ్యలో అగ్రిమెంట్ చేసుకోవడం వాళ్ళు ఇష్టం లేకుండా కూడా అగ్రిమెంట్ చేసుకోవడం లక్ష రూపాయలు బినామీ ఇయ్యడం అంటే వైట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వాళ్ళ అకౌంట్ కి లక్ష రూపాయలు ఏది నలభై లక్షలు యాభై లక్షల ప్రాపర్టీ ఉంటే లక్ష రూపాయలు ఇస్తాడు ఎకరా అంటే పది లక్షలు అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటా ఉన్నాడు వాళ్ళని భయపించి వాళ్ళని బెదిరించి ఇది కూడా ఎవరు ఒకటి బెదిరించినాడు ఒకటి ఇస్తాడు ఎందుకంటే మొత్తము రైతులు అందరూ వస్తాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు బయట వస్తారు దౌర్జన్యాలు భరించలేక ఇది బిగ్గెస్ట్ స్కామ్ ఎవర్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ శ్రీకాళహస్తి మొత్తం స్టేట్ లో జరుగుతున్న విషయం ఇది మీరందరూ జాగ్రత్త వినాలి వీళ్ళేం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు రా జీవో రాబోతుంది డీకేటీని సెటిల్మెంట్ చేస్తా అని జీవో రాబోతుంది దాంట్లో భాగంగా ఇక్కడ చూస్తే ప్రతి ఒక్క రైతు దగ్గరికి వెళ్ళడం వాళ్ళ టీం పోవడం విఆర్ఓ పోవడం ఎంఆర్ఓ పోవడం అక్కడ ఉన్న లోకల్ కింద వాలంటీర్లు పోవడం అక్కడ ఉన్న ఈ ఎమ్మెల్యే మనుషు మధుసూదన్ రెడ్డి మనుషులు పోవడం వాళ్ళు భయపెట్టడం అగ్రిమెంట్ చేసుకోవడం ఈ అగ్రిమెంట్ కాపీస్ కూడా మీకు ఇస్తాం ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటా రైతులు బెదిరించి అవన్నీ అగ్రిమెంట్ కాపీ కూడా ఇస్తాం 
స్టార్టింగ్ నెంబర్ వన్ అకృతిలో ఎస్సీ ల్యాండ్స్ ఇవన్నీ కూడా మొత్తం డీకేటీ ల్యాండ్ రెండు వందల ఎకరాలు పది లక్షల రూపాయల లెక్కన ఇతని పేరు వచ్చేసి చివరేటి మధుసూదన్ రెడ్డి అలియాస్ ఆక్స్ఫోర్డ్ మధు ఇక్కడ అతను ఇన్ఛార్జ్ ఎక్కడ ఈ అకృతి ప్రాంతంలో ఆక్స్ఫోర్డ్ మధు అలియాస్ ఆక్స్ఫోర్డ్ మధు ఇతను ఏంటంటే ఇతనే మొత్తం డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేయడం ఆ రెండు వందల ఎకరాలు మొత్తం కలిపితే ఎంత లక్ష రూపాయలు లేక ఎంత రెండు కోట్లు అవుతాయి దాని వర్త్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఎంత అనేది ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు క్లియర్ వచ్చింది అనుకోండి రెండు 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 వందల కోట్లు ఎకరాలు అంటే ఎంతైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి అంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ ద ల్యాండ్ స్కామ్ వాల్యుయేషన్ ఇది ఒకటి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎగరమా ఉమ్మరపాలెంలో సారీ ఉడవరపాడు ఉడవరపాలెం పంచాయతీలో ఉడవాడపాడు ఊర్లో డెబ్బై ఎకరాలు దీంట్లో ఎకరాకు వచ్చేసి ఏడు లక్షల యాభై వేల రూపాయల లెక్కన మరి రైతుల్ని బెదిరించి ఆడ అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటాడు ఇది 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 వచ్చేసి బినామీ వచ్చేసి మధుసూదన్ రెడ్డి బినామీ వచ్చేసి సుధాకర్ రెడ్డి యమా షోరూమ్లోని అతను కూడా అతను ఏం చేస్తాడు దీనికి యాభై వేలు ఇస్తాడు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ పర్ ఏకర్ అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటాడు దాంట్లో ఏడు లక్షల యాభై వేల రూపాయల లెక్కన చేసుకుని ఇది వాళ్ళ పేరు అగ్రిమెంట్ అయిన తర్వాత ఇది రెక్లరైజ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళని భయానో గయానో కందు పెట్టారు కందు పెట్టారు తీసుకొచ్చి అగ్రిమెంట్ రిజిస్టర్ చేసుకుంటారు వాళ్ళ పేరు నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సారీ ఎరగుడిపాడు ఎరగుడిపాడులో అరవై ఎకరాలు ఇది కూడా ఆరు లక్షల ఇరవై ఐదు వేలు లెక్కన పర్ ఎకరా ఒక ఎకరా ఆరు లక్షల ఇరవై ఐదు వేలు ఇది కూడా బినామీ పేరు వచ్చేసి సుధాకర్ రెడ్డి సేమ్ యమా సుధాకర్ రెడ్డి నెక్స్ట్ కమింగ్ టు రేణుగుంట మండలం ఇప్పుడు ఇది రేణుగుంట మండలంలో నా భూతో నా భవిష్యత్ అన్నట్టు మేము అంటాం కదా ఎందుకు ఎమ్మెల్యే వేయి కోట సంపాదిస్తాడు వేయి కోట సంపాదిస్తాడు అంటున్నాం కదా అది గుర్తు అంటే ఈ లెక్కలు చూస్తే మీకు అర్థం అయిపోతుంది పైనే వేయి కోట్లు పైచిలికే ఇతను సంపాదించిన లెక్క ఆయన అఫిడవిట్ లో ఇచ్చేది ఒక కోటి ముప్పై లక్షలు ఒక కారు ఈ రోజు పద్దెనిమిది కార్లు ఒక కోటి ముప్పై లక్షలు దేవుడికి ఎప్పుడు పోయింది అది ఇది కట్టాల్సిన అప్పుడు కట్టారు కానీ ఇవన్నీ చేస్తారు ఓకే కమింగ్ టు రేణుగుండలో ఏమేమి చేసాడు రాసుకోండి అనాసంపల్లి ఫస్ట్ మా తమ్ముడు కూడా ఇంత ముందర అనాసంపల్లి గురించి మొత్తం పేపర్ లో పెట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాడనా ఉన్నాడు ఇదో ఈయన కూడా పెట్టి మొత్తం కూడా కలెక్టర్ గారికి ఏం జరిగింది కలెక్టర్ గారికి మనకి ఏం భాగాలు ఉన్నా తెలియదు కానీ ఇది చూడండి ఒకసారి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఇది సర్వే నెంబర్ తో పాటు చెప్తా సర్వే నెంబర్ టూ సిక్స్టీ వన్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఏకర్స్ వెంకటాపురం రేణుగుంట మండలం రెవెన్యూ డివిజన్ వచ్చేసి తిరుపతి సోల్డ్ టు పి మునిరెడ్డి ఈ ఆర్మీ బెటాలియన్ ఆర్మీ అంత ల్యాండ్ ఇది ఇది మొత్తం కలిపి ఎక్స్టెంట్ వచ్చేసి తొమ్మిది ఎకరాలు మొత్తం ఎక్స్టెంట్ ఇది ఇతను డైరెక్ట్ గా మధు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఇతన్ని బెదిరించి ఈ ల్యాండ్ సెటిల్మెంట్ ల్యాండ్ కబ్జా పెట్టి ఇది మొత్తానికి పర్ ఏకర్ ఈజ్ అరౌండ్ నైన్ క్రోర్స్ పర్ ఏకర్ ఎందుకంటే ఇది ప్లాటింగ్ చేసాం అయితే నైన్ క్రోర్స్ వస్తుంది దాంట్లో భాగంగా ఇది రెండోది వచ్చేసి ఇక్కడ ఆర్మీ ల్యాండ్ ఉంది ఇది ఇదొక విచిత్రమైనది బాగా బాగా నోట్ చేసుకోవాలి ఆర్మీ ల్యాండ్ ఈ ఆర్మీ ల్యాండ్ లో ఇది వచ్చేసి ఎక్కడమైంది ఇలా ఇది కూడా ఇది కూడా ఇలాగనూరు బెటాలియన్ ల్యాండ్ ఇది దీంట్లో ఫోర్త్ బెటాలియన్ ల్యాండ్ ఇది సారీ నైన్త్ బెటాలియన్ ల్యాండ్ ఇది కూడా ఆర్మీ ల్యాండ్ కూడా కబ్జా పెట్టి రెండు ఎకరాలు కబ్జా పెట్టి ఇది ఆర్మీ ఆఫీసర్స్ ఇచ్చిన లెటర్ ఎంఆర్ఓ కండి మా ల్యాండ్ కబ్జా చేయబడింది మేము లోపల పోవాలంటే మాకు ఇబ్బందిగా ఉందని చెప్పి ఆర్మీ ల్యాండ్ కూడా కబ్జా పెట్టేసి దాన్ని ప్లాట్లు చేసుకుని అమ్ముకునే పరిస్థితి ఎక్కడ పోతుంది దాంట్లో ఈ ఆర్మీ వాళ్ళే మన ఎంఆర్ఓకి ఇస్తే ప్రతి ఎంఆర్ఓ దగ్గర పోతే ఒకటే మాట ఏమంటాడు వీ విల్ సి వీ విల్ లుక్ ఎట్ దానికన్నా ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ కూడా దీంట్లో భాగస్తులే ఉన్నారు కాబట్టి ఏం అడిగినా సరే వీ విల్ సి వీ లుక్ ఎట్ వీ రాజ్ పెట్టండి మేము చూసుకుంటాం నెక్స్ట్ కమింగ్ టు తొట్టమేడు శివనాది పాలెం శివనాది పాలెం అని గ్రామం ఇది అది కరెక్ట్ గా 
ఈ ఎంజిఎం హాస్పిటల్ దాటిన తర్వాత ముందు అక్కడ వస్తుంది అక్కడ డెబ్బై ఎకరా ల్యాండ్ అండి అక్కడ దగ్గర దగ్గర రెండు వందల అరవై ఇల్లులు ఆల్రెడీ కట్టేస్తున్నాయి దీంట్లో నాన్నగారు ఆ టైంలో ఉన్నప్పుడు ఇది చెరువు పొరం ఒక భూమి పేదలకు ఇచ్చిన తర్వాత అక్కడ అంతా కూడా ఆల్రెడీ ఇల్లు కట్టుకొని దగ్గర దగ్గర ముప్పై నలభై సంవత్సరాల నుంచి దళితులు కావచ్చు బీసీలు కావచ్చు ఎస్సీలు కావచ్చు వాళ్ళ చిన్న తరగతి మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు కావచ్చు వాళ్ళందరూ కూడా ఇల్లు చిన్న చిన్న ఇల్లు కట్టుకొని అక్కడ పేద పేదలను నివసిస్తారు అక్కడ మరి వాటర్ ట్యాక్స్ ఉన్నాయి ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు కడుతున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు ట్యాక్స్ కడుతున్నారు ఇప్పుడు మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వేసిన ఐదు వందలు చట్టపరి కడుతున్నారు రకరకాల కడుతున్నారు కడితే మొత్తం గ్రామం మొత్తం వేకెంట్ చేయాలని గ్రామం మొత్తం ఎక్కడ పోతున్నావు అంటే ఇదేమన్నా మన ఎట్లా ఉందంటే ఇది ఈ పోలవరం పాయింట్ పక్కన ఏమైనా గూర్లు ఉండి కొట్టకపోతుంటే చేస్తారు ఇట్లు ఆ రకంగా మొత్తం గ్రామం మొత్తం ఇల్లు మొత్తం కొట్టేసి వాళ్ళని ఈదులు పడేసి అది కాస్ట్లీ ల్యాండ్ అని చెప్పేసి మొత్తం ఆక్యుపై చేసే పరిస్థితి దీంట్లో భాగంగా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లు వస్తారండి నేను పోయాడు ధర్నా చేస్తే మళ్ళీ రారు ఎమ్మెల్యే ఎవరైతే ఈ ఎమ్మెల్యే తొత్తులు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి వాళ్ళందరితో పాటు రెవెన్యూ వాళ్ళతో ఈ కొత్తగా ఏంటంట రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు రాట్ల రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు తీసుకొని వచ్చి వీళ్ళు కూడా వస్తున్నారు వాళ్ళతో పాటు వీళ్ళు వచ్చి వీళ్ళు కాలిడి ఖాళీ చేయటం ఏంది సరే రెవెన్యూ ప్రాబ్లం ఉంది ఓకే అనుకుందాం ఇప్పుడు ఇది తొట్టంపేడు ల్యాండ్ అంటే తొట్టంపేడు ల్యాండ్ కింద ల్యాండ్ వస్తుంది అంటే కాదు టౌన్ ఎంఆర్ఎల్ పోమంటాడు టౌన్ ఎంఆర్ఎల్ పోతేనేమో నాకు తప్పంది టొట్టంపాడు ఎంఆర్ఎల్ పోమంటాడు నా పరిస్థితి అయితే ఇట్టి ఉంటే ఆ పేదవాడి పరిస్థితి ఏంది సార్ ఆలోచించాలి ప్లీజ్ దయచేసి ఇవన్నీ కూడా ఆలోచించాలి ఏ రకంగా జరుగుతున్నాయి అన్యాయం చింతలపాలెం చింతలపాలెంలో డెబ్బై ఎకరాలు ఇది ఒక వర్తీస్ ముప్పై ఐదు కోట్లు ఇది ఇది ఆక్యుపై చేయబడింది డెబ్బై ఎకరాలు శ్రీకాళహస్తి రూరల్ లో గంగల పొడి గ్రామంలో ముప్పై ఎనిమిది ఎకరాలు ఇది మొత్తం ల్యాండ్ ఆఫ్ ద వర్తీస్ ఫైవ్ క్రోడ్స్ దీంట్లో ఈ పులి శ్రీకాంత్ అని చెప్పి ఎక్స్ సర్పంచ్ ఎస్సీ లీడర్ ఇది ఈయన కూడా ఆర్మీ మనిషి ఈయన వచ్చి ఊర్లో రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత ఈ డెబ్బై ఎకరాలు కొనుక్కొని ఆయన సాగు చేస్తుంటే ఆ సాగు భూమిని లిటికేషన్ పెట్టి అది మన రెవెన్యూ రికార్డ్స్ లో మార్చేసి ఈ డెబ్బై ఎకరాలు నొక్కేస్తాడు ఎమ్మెల్యే అతను లబోదిబాలు కొడుతుంటే అతని మీద కేసు పెట్టి అతను జైల్లో పెడతారు ఒక ఎక్స్ ఆర్మీ ఒఫీషియల్ ఎంత దారుణం చెప్పండి ఎక్కడ ఉంది విషయం అయింది మీరు మీ ప్రెస్ వర్గ నాయకు ఇక్కడ ఇన్ని ఉండరు ఈ రకంగా దారుణంగా నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఎయిర్పేడ్ ఎయిర్పేడ్ లో ఎయిర్పోర్ట్ వెనకాల సర్వే నెంబర్ నూట నూట ఇరవై ఐదు బార్ బి ఎక్స్టెండ్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఈస్ ఫోర్ ఏకర్స్ వర్త్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఈస్ ఫోర్ క్రోర్స్ ఇక్కడ ఓనర్స్ శైలజ దామోదర్ ఇది వచ్చేసి సర్వే నెంబర్ ముప్పై ఆరు ట్వెల్వ్ ఏకర్స్ వర్త్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఈస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వికృతమాల వికృతమాలలో సర్వే నెంబర్ నలభై ఏడు ఏడు ఎకరాల యాభై సెంట్లు వర్త్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఈస్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ నెక్స్ట్ సర్వే నెంబర్ రెండు వందల ఎనభై ఐదు రెండు పాయింట్ ఐదు ఎకరాలు ఇవన్నీ ఎయిర్పోర్ట్ చుట్టుపక్కలే వర్త్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఈస్ ఫిఫ్టీన్ క్రోర్స్ ఈ కలనర్ యూనివర్సిటీ పక్కన పక్కన సర్వే నెంబర్ రెండు వందల అరవై మూడు పదహైదు ఎకరాలు ఇది కూడా గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ రెండు ఇరవై ఐదు కోట్లు వర్త్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఇది ప్లాట్లు వేసి స్టార్ట్ చేసిన అమ్మేస్తా ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు మీరు అందరూ నేను చెప్పిన తర్వాత వెళ్ళి చూడొచ్చు మీరు అక్కడ ప్రాపర్ నేను చెప్పింది కాదు కావడం అయితే ప్రాక్టికల్ నన్ను రమ్మని నేను వస్తాను మీతో పాటు రేణుగుంటలో కురోకాలవ కురోకాలవలో సర్వే నెంబర్ పద్దెనిమిది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ తొమ్మిది ఎకరాలు వర్త్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఎయిటీన్ క్రోర్స్ ఇది ఇప్పుడు వరకు దీంట్లో భాగంగా మా ప్రెస్ మిత్రులు కూడా దీంట్లో అన్నింటిలో కూడా ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా రాయడం జరిగింది ఎంఆర్ ఆఫీస్ వెనకాల మీ ప్రెస్ మిత్రులు కూడా మీరు రాశారు దీని గురించి అన్ని ఎన్నిసార్లు రాసినా కూడా ల్యాండ్ భూ కబ్జా బకాసురుడు ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి ఒక సాక్షి తప్ప అన్నింటిలో రాసినారు ఇక అన్నింటిలో కూడా మీ ఏబిఎం ఛానల్లో కూడా టీవీ ఫైవ్ అన్నింటిలో కూడా రావడం జరిగింది దీని గురించి 
Next coming to CKT land. The biggest scam ever. You have to understand all of this. You have to understand all of this. You have to understand all of this. उड़वाड़ पार पंचायत लो उड़वाड़ पार बोल लो टेबल का तीन लो जकरा कुछ चेसी ये डू लक्ष्य ले आवे रुपए लक्ष्मा पर रही तो ले बिजली ची आठ एग्रीमेंट जस्ट बोलता हूँ ये 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 कुछ चेसी बिना में कुछ चेसी मंसूर ने डी बिना में कुछ चेसी सुधा कर रही थी यमा शोर बोलूंगे अदर कोड़ा अदर ने जैस Fifty dollar rupees tu, per acre agreement is kuat. Tanpa lo, yang laksana ada yang rupiah lekana, jenis kuni, ini wala per agreement aja terwata, ini regular aja terwata, wala ni bayarono, gayarono, kanu betor, kanu betor, jenis kunci agreement register jenis kuat. Wala per. Next coming to, sorry, yang agud part, yang agud part lo, arah ekram. इधर बोला आर लक्ष्य ले रहे थे वेल लेकर ना परेकरा वो क्या करा आर लक्ष्य ले रहे थे वेल इधर बोला बिना भी पेरो चेसी सुधा करें डी सेम यमा सुधा करें नेक्स्ट कमिंग टू रेनो बंटा मंडल इपुरो इधर रेनो बंटा मंडल ना मुल्लो ना भूतो ना भविष्य तमन्ना टू मेरे अंतर नगर इंदु को यमेले वे� Ilakal juga mungkin kata dia boleh payah. Wei kau tu payah ceri ke? Ia tak sampai ceri laka. An affidavit leh ceri ni, oka kau ti mupai laksa. Oka kau, hero-ju, pasien ni di kau. Oka kau ti mupai laksa. Dia urutkan kepada wei ni. Ini kata aja nak pergi kat ni ni, mana dia asal. Okay, kami tu real guna leh ni cerita nak kau. Anak asam pally, pas tu, mah tamu tu kau ni, entah mana anak asam pally buat ni cuma tam paper la beti. Jodoh orang mana dah na? Ah, pergi tu nak jodoh. Ia orang berapa beti? Mata orang berapa? Kalender card gigi jari gigi. Kalender card mana lagi? Yang bagal mana jeli di kani? Ijo orang nak sari. Starting from ini survey number tu berapa? Survey number two sixty one. Extent of the land six point five acres. Wenkata from Renu Gunta Mandalam. Revenue division macam ni. Tirupati sold to P Muni Reddy. I Muni Reddy ane jodoh. Agriculture. Ikan tu jenis mana? Rayon mana tu? Ada tu. Mata ni binami. Jor binami. Masuk tu ni binami. Ada tu cendol tu, mawul tu. Ia mana tu? Agriculture tu. Ada ni tu yang sebut education property tu. Ni deal yang sebut sampai sor. Ini itu yang jenis mana? Putti, warni, muntir ni, permi tu ni tu warni. Ibu warni. Am content ni ceri, muntir ni permi ni tu. Ia aru payat ahi tu. Ekor ala work tu je si. Arawa ya itu court tu matra me. Ini seru perum buku. Bui, ekara dua-dua orang mana arwah yang ini. Ane yang mana tu, ini mah tata muta di cerita. Ini seru rum perul mah tata muta nol di cerita. Lain punya mau lu regular yang bungsu dia. I am giving in survey numbers. Please, please on record it. Next tu je si muda tu le, yang apa yang itu survey number. Mupai wak ekara arwah yang bungsu tu. Anak sampel ni, reni bungsu tu. Same bi muni reni. Worth of the land two hundred and fifty crores. रोंडवां मले आवे कोर्ट लो वाटा द लैंड इधि गवर्नमेंट भूमि अनचेपी रोंडवे ला पात ये पच्चे ने पांतों द रिकार्ड लिस्ट है गवर्नमेंट भूमि सब इपड़ा मुंडे डे भूमि टेज इधि ओके सर आला चिंचा ये वन्नी वाले में सब बिचार सा इन्हीं कटे ने ने इन्दु को मर मंजो शेडो जेली मतम कलाश चले लैंड संधा दांत आजू से गवर्नमेंट लैंड नेक्स्ट कमिंग तू सर्वे नंबर थ्री हंड्रेड सिक्सटी फोर मुड़ बंदर आ रहे हैं नालुगु दीदी अच्छे सी मुड़ू पॉइंट तू ये नहीं जरूर डू ये करा लो इधर बोल आना संपली सेव पी मुन्नेटी वर्ता द लैंड ट्वेल्थ क्रोस इधर आखिरी � आरवाई ये नहीं थी इधर चेस 0.5 एकर सो इधर चेस वो कोट रुपए इन्हीं कालो परंपरों के लायक आर देख रहा कोट रुपए लेती कालो परंपरों को नेक्स्ट वो चेस ही मोड़ देना मुक्के यही तो नालुगो पॉइंट नालुगो यही तो नालुगो आरु एकराल इधर चेस ही ये रवाई ये रिकॉर्ड लो बात तो इधर गवर्नमेंट लैंड 
నెక్స్ట్ మూడు వందల ముప్పై ఎనిమిది ఐదు పాయింట్ నాలుగు ఎనిమిది ఎకరాలు ఇది కూడా సేమ్ అనాసంపల్లి వర్త్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోడ్స్ ఇరవై ఐదు కోట్లు గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ నెక్స్ట్ మూడు వందల నలభై ఒకటి సర్వే నెంబర్ ఎనిమిది పాయింట్ ఆరు ఆరు ఎకరాలు ఇది వచ్చేసి సేమ్ సేమ్ ముండిరెడ్డి సేమ్ అనాసంపల్లి డెబ్బై రెండు కోట్లు వర్త్ ఇది కూడా గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ నెక్స్ట్ మూడు మూడు వందల యాభై తొమ్మిది సర్వే నెంబర్ ఎనిమిది పాయింట్ రెండు ఐదు ఎకరాలు ఇది సేమ్ అండి మీ ముండిరెడ్డి పైన ఉంది ఇరవై ఐదు కోట్లు ఇది కూడా గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సర్వే నెంబర్ రెండు వందల ఇరవై రెండు ఆబ్లిక్ ఐదు రెండు వందల ఇరవై రెండు ఆబ్లిక్ ఐదు ఎనిమిది పాయింట్ మూడు మూడు ఎకరాలు నెక్స్ట్ సేమ్ ఇదే బ్రేరుగొండ మండలంలో డెబ్బై రెండు కోట్లు ఇది కూడా గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఇంకోటి ఇంకోటి లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ వచ్చేసి రెండు వందల పదిహేడు సర్వే నెంబరు ఆక్యుపైడ్ చెక్ టైం ఆక్యుపై చేసాడు చెక్ టైం ఆక్యుపై చేసి పక్కన ల్యాండ్ అంతా కొట్టేసిన వ్యక్తి మానుగోడు ఈ ముందురెడ్డి ఇది వర్త్ తొమ్మిది కోట్లు సో టోటల్ వర్త్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఓన్లీ ఇది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇంకా ఉంది మీకు ఇంకా మదా ఉంది మీకు బాయ్ చేస్తాం ఐదు వందల యాభై ఆరు కోట్లు ఐదు వందల యాభై ఆరు కోట్లు రేణుగుంటలో ఇప్పుడు వరకు ఈ మునిరెడ్డి కేవలం ఒక్కడ మీ మీద ఉన్న బినామీ దాంతో పాటు మేము తీసిన మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఫోటో ఉంది ఇది ఉంది టోటల్ గా తీసినవన్నీ ఇవన్నీ ఎవిడెన్స్ అన్ని కూడా మీకు జిరాక్స్ కాపీ ఇస్తాను టోటల్ గా ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంక్లూడింగ్ తీసినట్టుది ఇది ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి దీనికి అన్నిటి కూడా మీకు ప్రూఫ్స్ తో పాటు మీకు ఇప్పుడు ఇవ్వబోతున్నాం అది లేకపోతే మీరు రోజు నా దగ్గర కావాల్సిన డబ్బులు ఉన్నాయి మా తాత ముత్తాలు సంపాదించిన డబ్బులు ఉన్నాయి మీరు సొంతంగా కష్టపడి సంపాదించుకుని మీరు ఎంబీఏ చేసిన అమెరికాలో చదువు వచ్చినాను కానీ ఇక్కడ చూస్తామంటే టూ ఎందుకు ఆ పార్టీస్ అనిపిస్తాం దారుణంగా ఉన్నాయండి ప్లస్ మీరు ఎవరన్నా కాపాడుతారు ఈ రోజు మాకు కోపు ఉందంటే కేవలం మా ప్లస్ మిత్రులు నువ్వు మీ జర్నలిజం మీద నా కోపు ఉంది నాకైతే ఈ సొసైటీ మీద హోప్ అయ్యింది ఈ కలెక్టర్లు వ్యవస్థ మీద హోప్ అయ్యింది ఈ గవర్నమెంట్ అయితే మోస్ట్ హోప్లెస్ గవర్నమెంట్ ఇక్కడ రాజ్యాలు చూస్తుంటే పెద్ద రెడ్డి రాజ్యాలు చూస్తామంటే ఈ రకంగా పోతుంది ఒకసారి మీరు అందరిని ఆలోచించాలి మీ అందరిని కోరేది ఒకటే దయచేసి నేను చెప్పి చెప్పినట్టు రాయండి ఇది ఇది కరెక్ట్ కాకపోతే నేను నా ఎలక్షన్ లో కూడా నేను పార్టిసిపేట్ చేయను నేను ఇచ్చింది నేను ఇచ్చిన ఇవైతే ఏదైతే తప్పు ఉన్నాయో ఒక తప్పు అనిపిస్తే మీ ప్రశ్నిస్తారు చెప్తున్నారు మళ్ళా నన్ను కూర్చోబెట్టండి నన్ను అడగండి కడగండి నేను రెడీగా ఉన్నా దీర్ఘన ఆశించేదానికి కానీ దయచేసి ఈ బ్లాక్ షీప్ ని ఎవరైతే ఉన్నాడో మసూదర్ రెడ్డి అనేటువంటి ఎక్స్పోజ్ చేయాలి జనాలు తెలియాలా ఇట్ట మసూదర్ రెడ్డి ప్రతి కాన్షియస్ లో ఉన్నాడండి ప్రతి కాన్షియస్ లో ఉన్నాడు నేను రేణుగుంట తిరుగుతా ఉంటే ప్రతి ఇంటింటికి పోతా అంటే ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఓ పేపర్ చూపిస్తారు నా ప్లాట్ వచ్చింది నా ప్లాట్ వచ్చింది నా ప్లాట్ వచ్చింది నా ప్లాట్ ఇస్తే ఎక్కడ ఉందంటే ప్లాట్ చూపించారు ఏమన్నా అంటే టీడీపీ వాళ్ళు కేసు వేసారంట మేము ఎవరి మీద కేసు వేస్తాం సార్ పేదవాడికి ప్లాట్ లిస్ట్ తోట మేము కేసు వేస్తాము అంత దౌర్భాగ్య పరిస్థితి ఉన్నాం టీడీపీ పేదవాడు కడుపు కొట్టినాడు టీడీపీ ఇన్ని రోజులు ఎంత 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 సంక్షేమం చేశారండి చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వంలో ఎంత ఎంత అభివృద్ధి చెందిందండి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ రోజు చూస్తారండి కేసులు కేసులు స్కాములు స్కాములు తప్ప ఏమున్నాయండి ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ ఉందా ఒకటి ఇల్లు ఇచ్చాడా ప్లాట్ ఇచ్చాడా నీళ్ళు ఇచ్చాడా రోడ్ ఇచ్చాడా కనీసం టిట్కో ఇల్లు కట్టున్నాయండి అవన్నీ ఇచ్చాడా కళాశీల్లో ఎక్కడ ఏం లేదు పేదవాడికి ఎక్కడ వేసిన బొంగలు అక్కడే ఉంది ఈ రోజు కూడా ఇంటి తిరుగుతా అంటే అదే కడుపు పెట్టుకుని అదే దోమల్లో అదే చెత్తలో పడి అదే రకంగా ఏడుస్తా ఉన్నాడు పేదవాడు ఎక్కడ జరిగిందండి డెవలప్మెంట్ ఏమన్నా అంటే మేము ఫీబీస్ ఇచ్చాం ఫీబీ ఇచ్చాం ఫీబీ ఇచ్చాడు ఏం చేయాలండి ఆ నెలకు తింటారు పోతారు అనే ఒక డెవలప్మెంట్ ఉండదా ఒక వ్యవస్థ ఉండదా ఒక క్లీనింగ్ వ్యవస్థ ఉండదా ఒక మున్సిపాలిటీ పని చేయదా మున్సిపాలిటీ వచ్చి డబ్బులు ఆడిపోతా ఉంటాయి చెత్త వచ్చి చెత్త పని ఆడిపోతా ఉంది కనీసం కాలువలు తీరా రోజు చూస్తామంటే మన మన రేణుగుంట చూస్తామంటే రోజు ఎంతమంది చచ్చిపోతా ఉంటారు దేని వల్ల దేని వల్ల లేకుండా వేదం తీవ్ర వల్ల కనీసం దోమల మందు గాలి గాలి చూసి ఎందువల్ల ఎందుకు పక్క చూసి మీరు ఈ మధ్య ఎప్పుడు చూసినారా ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుంచి దయచేసి దేనికి మీకు సమయం ఎక్కువ తీసుకోవాలని దయచేసి 